கோவை மாவட்டம் புள்ளாட்சி அருகே பதினோரு பேர் அடங்கிய ஒரு கும்பல் சமூக வலைதளமான பேஸ்புக் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான இளம் பெண்களுக்கு காதல் வலை வீசி அவர்களை தங்களுடைய இச்சைகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டது மட்டுமல்லாமல் அவர்களிடமிருந்து பணம் மற்றும் நகைகளையும் பறித்துக் கொண்டனர் இதில் டாக்டர்களும் ஆசிரியர்களும் கல்லூரி மாணவிகளும் அடக்கம் சுமார் ஏழு வருடங்களாக நடைபெற்ற இந்த காம வேட்டையில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி மாணவி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் ஏழு பேரை கைது செய்தனர் அதில் திருநாவுக்கரசு சதீஷ் சபரிராஜன் வசந்தகுமார் ஆகிய நான்கு பேரை மட்டும் முக்கிய குற்றவாளியாக சேர்த்தனர் அதே நேரத்தில் பார் நாகராஜ் முக்கிய குற்றவாளியாக கைது செய்யப்பட்டு பின் ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்டான் இதற்கு ஆளும் அதிமுக கட்சியின் சிபாரிசு என்றும் பலராலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது அதன் பின்னர் இந்த வழக்கில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மணி என்ற மணிவண்ணனையும் முக்கிய குற்றவாளியாக சிபிஐ சேர்த்தது இதனால் மணிவண்ணன் இதை எதிர்த்து மாவட்ட செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தான் ஆனால் கோர்ட் இந்த மனுவை நிராகரித்தது இதனால் மணிவண்ணன் இதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தனக்கு ஜாமீன் வேண்டி மனு தாக்கல் செய்தான் அதே நேரத்தில் சிபிஐ தரப்பில் மணிவண்ணனுக்கு ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதை ஏற்றுக்கொண்ட உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி கே இளந்திரை மணிவண்ணனின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்